伟终于找到你了，小朋友，你叫错人了，我不是你妈妈。这大晚上的，你从哪冒出来的？我当然是从妈咪的肚子里出来的呀。妈咪，是不是有坏人在抓你？嘘，嗯，小朋友，你爸爸妈妈呢？是不是走丢了？哎呀，来不及解释了，妈咪，你先把手机给我，我给爹地打电话，让爹地来救你。真的，相信我。你好 d a 你儿子弟小北，你快追踪手机定位，过来救我和妈咪，有坏人在追杀。弟弟，追快！妈咪，苏小姐，我劝你乖乖交出顾先生要的公司转让合同，不要再浪费时间了。不可能，公司本来就是我爸的。是他用肮脏的手段害得我爸中风住院，不然是不可能签下这份转让合同的。合同我是不会交给你们的。既然你不肯乖乖合作的话，那就去死吧！等一下，是不是只有把合同交给你们，你们就会放了我？当然。抱歉，苏小姐，顾先生说合同到手。人就不留了。等等，这个孩子是无辜的，你们要的是我的命，难道连他也要杀了吗？这事儿不能怪我们，要怪就怪他命不好。今天遇上了你，顾先生说，你的冤屈留给阎王爷说吧。他会遭报应的。他风过了，你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长。你的温柔如此的张扬，也让我如愿以偿。再见。把人处理掉。是。艾迪，你终于来了。你要是再晚一分钟，就再也见不到我跟妈妈了。今天多谢你了。你好，雷迪，你儿子弟小北，快追踪手机定位，过来救我和妈咪，再不来救你老婆苏婉婉，我就给他收尸了。你，你看着有点眼熟，我们是在哪里见过吗？我看你有点眼熟，我们是不是在哪见过呀？没有，胡说，爹地，你撒谎，可是会变成匹诺曹，鼻子会变长的。爹地，妈咪现在无家可归，她的家已经被坏人霸占，你能带我们回家吗？好吧，谢谢你们的好意，不过我还有更重要的事情要做。妈咪，你是不是担心那份被拿走的合同？他们不会得逞，因为他们还不知道外公的公章在哪儿。我知道，你知道在哪儿？就在妈咪你以前的家里。小北，你确定公章真的在里面？是真的，妈咪，我现在就带你上去把它拖出来。爹地，你在这里等一下我和妈咪，我一会儿就回来。走吧，妈咪。小白真棒，走
苏婉婉，救命！救命！苏婉婉，给我等着！真好玩，妈咪，你跑得好快啊！小本帮你拿到了公章，你是不是就可以留在呆地这儿了？好，谢谢小北。还有，还不知道你叫什么名字呢？我叫苏婉婉，你呢？帝君州。帝锦州，传闻皇城最危险的男人。啊，嗯、啊啊啊啊啊啊，那什么，我还有事，就就不去你家了，我怕打扰帝先生了。谢谢啊。不打扰。就是啊，一点都不打扰。啊。白帝，是我。我一直都知道你暗恋我，妈咪。小孩子，别乱说话。现在是你表现的机会了，明天你陪我去拍卖现场吧。我们要帮妈咪抢东西。啊、国豪爷，你要做什么？那是我妈留给我唯一的遗物。识相的话，明天来拍卖场给我磕头道歉。你要是这头磕的，我咽下这口气了，舒服。我兴许啊，还能阻止这场拍卖。顾浩烟，你卑鄙！明天下午两点，我等你。<笑>跟我斗？放心吧，作为苏婉婉十年的闺蜜啊，我了解她。她敢不来试试？他绝对不会舍得他妈妈的东西被这么糟蹋的，所以明天啊，他一定会来的。他一定想不到你早就已经是我的人了。哼，明天啊，我倒要看看他怎么给我跪地求饶。放心吧，斗不过你的。妈咪呀、啊，你去哪儿？走吧，不是要去拍卖会吗？但是妈咪不知道急着去哪儿了，随他去吧。也好，到时候代替你给妈咪一个大惊喜，妈咪一定会很开心的。你还没有告诉我，到底是谁抢走了你妈妈的东西，拿去拍卖？就是代替你的好侄子呗，一直都是他在欺负妈咪。还差点害了妈咪丢了性命。你是说，顾浩燕？妈咪，小北，你们怎么来了？呆地过来帮妈咪夺回姥姥给你留下的东西的。你们怎么知道的？你们先进去吧，我把车停好就过来。好。嗯，谁这么不长眼啊？哟，是你呀、啊，来的还挺快的嘛，是不是知道这拍卖会就要开始了，上赶着过来跪地求饶、啊？呸！你个大坏蛋，我妈咪才不会跟你这种人跪地求饶的。哪里来的小杂种？顾浩言，你干什么？你放开他！你弄他弄疼他又怎样？给我滚开！小北，小北，你放开！小杂种，别抓老子！医生，医生，医生，医生，小贝，你别睡，小贝，小贝，小贝，坚持住，小贝，一定不会有事的，小贝，小贝，顾浩燕就是个人渣，是我没有保护好小贝，我会安排人守着小贝。你先跟我回拍卖会。没用的，顾浩言说不拍卖我妈的手镯了，他要当我的面摔碎。我倒是要看看他有多大的勇气。
什么？你家老板要出高于市场价十倍的价格买我这手镯？对，只要你肯割爱，钱不是问题。哼，没想到这破手镯还挺值钱的嘛。那就跟我来历，我家老板已经供后都是了。老板，人给你带来了。听说就是你要买我的手镯啊？区区高于十倍的价格，我可不一定会卖。毕竟这手镯对那个贱人还是有点威胁。哼，留着呀，我还能出口恶气。哦，出什么恶气啊？舅舅，是你要买我手镯？不可以吗？可以，可以，当然可以。舅舅要是喜欢，看得上这小玩意儿，我送给舅舅。舅舅，你受伤了？那是我孩子的血。刚刚，有人想要了他的命。舅舅原来有私生子吗？皇城还有人感动帝家人，舅舅，你可千万不能放过他呀！哼，咱们帝家不是有专门的狼狗场吗？这种人。就该挑断他的手筋脚筋，扔到饿狼群里。好啊，我也觉得这个提议再好不过。苏苏王子，你怎么会在这儿？舅舅，我什么都不知道。舅舅，我不知道那是你的孩子，我是不小心的。舅舅，我亲眼看着你把他摔在地上，他才那么小的孩子。舅舅，不要，我妈就有一个儿子，我妈是不是救你才死的？你忘了吗？你该求的人不是我。苏王婆，苏王婆，我错了，求你放过我！你要什么，我都给你。把转让合同还给我，再也不要出现在我面前。好，好，但是合同现在不在我手上，明天，明天我让人给你送过去。还不快滚！好，好。好，顾总，你怎么了？去死！去死！去死！苏婉婉。别以为傍上我舅舅就可以高枕无忧了，给老子等着！今天受的屈辱，老子十倍奉还。乌龟原主了，谢谢。明天我会把属于我的一切都拿回来。嗯，好。苏婉婉刚才给我打电话，让我明天陪她一起来接。好，很好，竟然敢自己送上门来，看我怎么弄死她！好了，亲爱的，消消气。你不是说他最近傍上了一个大人物吗？跟他正面刚啊，肯定是不行的。嗯，你有什么好办法？当然，明天呀、啊，我帮你教训教训他。哼，你可千万要小心啊，别露出什么马脚，让他识破了。放心吧，明天啊，我就帮你抢回一切。嗯、转让合同我给你了，以后我们互不相欠。这本来就是我们苏家的东西，除了公司，还有老宅。地契你也要给我？昨天舅舅只让我给转让合同，老宅可没让我给啊。地契也不在我手里啊。苏婉婉，你说事情能不能一次性说完啊？那我们现在回去给你拿。没问题，走吧。顾浩燕今天的反应不对。顾浩燕，你又想耍什么花样？你都是我舅妈了，我能耍什么花样？再说。你爸的公章，我们都还没找到。傻子，公章早就在我手上。公章，婉婉，对不起，我太激动了。公章，公章在你手里。什么公章啊？不明白你在说什么，赶紧带我去苏家。那就走吧，走吧。小贝
，小北，终于醒了。白弟，这是哪儿？这是医院。你受伤了，头还疼不疼？妈咪呢？妈妈跟她的好闺蜜出去办事了。白弟，不能让妈咪跟那个坏阿姨一起走，她是坏阿姨，她会害了妈咪的。白弟，快给妈咪打电话，不能让她跟坏阿姨一起走。小北怪，就让保姆阿姨先陪你在医院。我这就去找你妈妈。小北乖乖在这儿，爸爸很快就回来。现在在哪儿？在老宅。小北醒了，他让你别相信陈曦月。怎么了？谁打来的电话呀？没什么，我一个朋友想约我出去，我说没空，正在老宅。我们下车吧。<笑>你们要做什么？原来你真的长得这么好看。带走。<笑>你要的是这个吧？东西归你，<笑>人归我了。你可千万别对他那么心慈手软啊！你放心，我是什么人，你还不了解吗？你到底是谁？是郭浩燕派你来的？郭浩燕是谁？我可不知道。啊、放开我！我好嫩呐、啊！我不知道你在说什么，给我一次机会。我不知道，你知道我干爹是谁吗？他可是装饰集团董事长。好啊，那我就等着。这次可多亏你们这对狗男女！啊啊、把公章和合同还给我！你哪只眼睛看我拿你合同公章了？舅舅，你，我警告过你，别再动弹。你没事吧？没事，你呢？不知好歹的东西，你睁开你的眼睛看看，他是你能动的吗？你居然敢打我！他岂止打你？你要是没有利用价值，他要你的命都不会眨一下眼睛。顾浩燕，我这么爱你，你这么对我。顾浩燕，我的合同和公章到底在哪儿？什么合同和公章？我们没有拿呀，是你自己跑小树林被人抢的，我什么都不知道啊。我都没有说我是在小树林被抢的，你怎么知道？难道说那些人根本就是你找的？你舅舅，舅舅，不是我做的，舅舅。陈新月，是不是你做的？我。陈新月。冲动了，你就认了罪没事的，舅舅不会为难女人的。你要是不认，咱们都会死得很惨的。顾浩燕，你一个大男人敢做不敢当，你装什么孙子？新月，你还要相信他吗？他可以背叛我，下次就可以背叛你。苏婉婉，你这么假惺惺的，不就是想要合同和公章吗？我告诉你，不可能。到现在你还要帮着他说话？好，既然你们这么相爱，那我给你们看点好东西。顾浩燕，你真以为他陈新月是那么简单的女人吗？亲爱的，你放心，那个男人分回来当赃钱，我已经全都留下了证据，还能讹他不少。到时候我们一起远走高飞。啊、什么证据？什么肮脏钱？我什么都没有做，你说清楚
你手机里到底有什么污蔑我的东西？浩一，我一心一意只有你，这绝对不是我。可是心月，这明明就是你的声音啊！不不，不是的，不是我。如果不相信的话，可以检查一下语音是不是合成。不，不是我，真不是我。浩一，既然公章和合同不在你们这儿，那我就不打扰你了。相信我，相信我，浩言，你相信我。啊。你怎么会有陈新月的录音啊？那根本就不是他的声音，当初录下来只是想告诉他，遇到了一个声音和他很像的人，没想到在这儿又是了。你脑子转的倒是挺快。顾浩言是一个生性多疑的人，既然他不承认东西是他拿的，那我就只能让他们起内讧，拖延一下时间。不过说起来，你怎么知道陈旭月早就是顾浩燕的人呢？是小北告诉我的。你儿子真的很机智。小北不是你儿子吗？子吗怎么会这样？小北怎么会是我们两个的孩子啊？不可能，根本不可能。我们，我们根本没做过那种事情。来，地，猫咪，我已经没事了。我们什么时候可以回家呀？小北乖，你告诉我，你到底是从哪来的呀？我是从未来穿越过来的，来，地，猫咪的爱情结晶哟。你真的相信小北说他是从未来来的吗？好像也没有什么合理的解释，除非我们失忆了，忘了一部分事情。d a d 猫咪，瞒着我在说什么悄悄话？你说什么？你喊他们爸爸妈妈？明月，帝哥哥，这个狐狸精是谁啊？还有这个小不点儿，他为什么叫他妈妈，叫你爸爸？明月，不准这么没有礼貌！帝哥哥，你都背着我在外面有女人了，还有个私生子这么大，我为什么要跟这种不要脸的女人讲礼貌？<笑>我不准你欺负我妈咪、啊，小北，够了。帝、嗯、哥哥，你竟然为了这个狐狸精吼我！来人，把他给我轰出去！没有我的命令，不准踏入帝家半步。是。还疼吗？不，没事，就是擦破了点皮儿。对不起，是我的疏忽，让你受伤了。心不会有下一次。啊，呃，谢谢啊，没事。看来得给妈咪已经喜欢上对方，该轮到我出马，给他们加把劲儿了。我的小祖宗，这是谁又惹你生气了？爸，你都不看着帝哥哥的吗？竟然让那个狐狸精给他生了个孩子！啊，你说什么？帝锦州有儿子了？哎呀，我的小祖宗啊，你别闹了，爸爸给你查一查好不好？爸爸，我要那个女人消失，永远消失。好，我答应你，我给你洗个澡。你看你哭的，装懂吗？啊，舒小姐，你来了，你父亲脸色还不错啊，恢复的还可以、啊，麻烦你们了，谢谢。没事儿。爸，女儿没用。顾浩言他太狡猾了，我到现在还没能拿回老宅，甚至连公章还被他抢走了。不过爸，你别担心，我不会放弃的。顾浩言做了那么多坏事，我一定会让他付出代价。又是你，你来干什么？跟我走。
死货的东西敢砸我！婉婉，壮了胆，我我不知道他什么时候有了孩子。这些年我一直在调查这地景中，他从来没有跟任何女人有过接触。我从来不给没用的东西第二次机会。你坏了我的大事，知道吗？对不起，老大，我知道错了。我我要知道地锦州的所有动向，可去查。是。葛浩烨，你疯了吗？你想干什么？杀了我吗？我不会等你。你带我来这儿做什么？你这是做什么？苏婉婉，我不会等你，但你要答应我一个条件，就是你要告诉我舅舅，曾经的一切都不许再追究了，给我一笔钱，封我一条生路啊！你舅舅对你做了什么呀？哼，别他妈管这些了，我他妈没时间了。不可能，你做这么多坏事。我父亲就是你害的入院昏迷，这笔账我不会一笔勾销的，除非我死。贱女人，你别逼我，大不了鱼死网破，谁他妈都别想好过。贱女人，是你逼我的。光爷，你干什么？你放开我！你要杀了我，你也要坐牢的。我现在就死，我也要拉你垫背。婉婉。顾浩燕，你疯了吧？你知不知道自己在做什么？我我我什么都不知道，是你们逼我的，是你们逼我的。舅舅，舅舅，我把这些都还给你，都还给孙万。舅舅，我求你不要告发我，好不好？再给我一次机会。我给过你很多次机会了。呃呃啊啊、你对他做过什么？我找到了他害你父亲昏迷的证据，还有他犯罪的证据。妈咪，你没事吧？小北，你怎么也来了？我跟呆迪一起来的，但是呆迪说太危险，不让我跟他一起去。谢谢你啊，又救了我一次。还有，谢谢你一直暗地里帮我对付郭浩烨。你该感谢小北，是他一直提醒我，告诉我一切的。妈咪，你没事就好。<笑>小北真乖，来坐妈妈腿上。嘿，走喽。开车。大点，妈咪！大点，妈咪！大点，妈咪！大点，妈咪！妈咪呀，多好，多好，多好！小北，小北，小北！年轻人，需要我帮忙吗？你是谁啊？我是谁不重要，重要的是我知道你遇到点事儿，正好我可以帮你。一个下人也敢拦我？对不起，庄小姐，先生吩咐了，您上次弄伤了苏小姐，不能让你进来。你哥哥说的那都是气话，那个狐狸精怎么可能跟我比？你再敢拦我，我打烂你的脸！你哥哥
，你先和小北进去，我叫了医生过来，把小少爷带进去。是。帝哥哥，你回来了。是我让他们不让你进去的，你也要打烂我的脸吗？对不起嘛，帝哥哥，我这次过来就是专门来跟你道歉的。哦，对了。我爸爸邀请你过去，他要跟你说点事情。知道了。你怎么进来了？给我出去！该滚出去的人是你。好啊，那你就让帝锦州像粘你一样把我也粘走好了。你这狐狸精转什么？你是不知道我爸爸跟帝哥哥的关系，你信不信我一句话就能让我爸爸、让帝哥哥、让你永远消失？放开我！我让你放开我！啊！刚刚你欺负下人、掌掴他的时候，却没想过别人也会疼。你算什么狗东西？竟然在这里教育我！啊锦州，这明月一回来就嚷嚷着说你有个私生子的谣言，败坏你的名声，这是我教育无方。我呢，代他向你道歉。庄伯父言重了，那不是谣言。孩子确实是我，我怎么不知道这事儿？不好了，老爷，小姐她受伤。什么？爸爸，你一定要替我做主啊！是谁这么不知好歹伤了你啊？是帝哥哥家的那个女人，她故意拿花瓶砸我。你去找她了？我是想去跟她道歉来着，结果这个女人非但不领情，还说什么。让我有多远滚多远，甚至还打我！帝哥哥，你一定要给我做主啊！锦州啊，明月打小就是我的心头肉，我这个做父亲的都没打过他一次。你看这事儿，真的像你说的这样？当然是真的，难不成我还骗你吗？不过恶有恶报，他拿花瓶砸我的时候，他自己手臂也受伤了。什么？他也受伤了？帝哥哥，庄明月又欺负你了。我刚跟他吵起来，发生了点冲突，没什么事儿，伤口已经处理好了，但是以后还是要注意为好，伤口不浅，要是再深一点的话，可就有危险了。庄明月。哎，算了，我不想节外生枝。对不起，都是因为我。爹地，妈咪，我好像看见了那个叔叔。什么叔叔啊？就是在未来世界害死爹地、妈咪和小北的那个叔叔。那个叔叔叫什么名字？不知道。但是 d a 你好像不知道他是个坏蛋。你的意思是说，那个叔叔是我身边的人？不、嗯，小北说过，自己是从未来来的。那你一定要小心身边人。你是在关心我吗？你是他老公，他当然要关心你。瞎说什么啊？如果小北说的是真的，那在未来。你就是我老婆，瞎了你的狗眼，连我爸爸都敢拦！庄小姐，我们不是有意要拦庄老先生，只是帝先生交代过，不准你们再接触。<笑>我今天就是来找那个贱人讨要说法的。<笑>哎，爸爸，就是这个女人，今天我无论如何都要让她滚出帝家。月月，够了啊！我我今天就要撕他的狐狸皮！啊啊啊
，竟然你竟敢打我！庄明玉，疯够了没有？李哥哥，他要打我，你竟然还护着他！明玉，别闹了！爸爸，你也被这个护理镜给蛊惑了吗？难不成你也看上他了？明玉，你再这样可无遮拦，小心我动用家法！庄伯父，请你带他离开。他要是再来伤害我的女人，别怪我对他不客气。你的女人，她凭什么做你的女人？我不准！你没资格在这里叫嚣。你伤了她一只手还不够，还要害死她、残废你才安心。对，我就是要她死。明月，够了、啊！爸爸，你疯了吗？你竟然敢打我！你既然真的打我，你从小到大就没有打过我，我恨死你了！明月。给你哥哥、嫂子道歉。什么哥哥、嫂子？我死也不会道歉的。这件事我不会就这样算了。都怪我把他教宗惯了。今天我向你们二位道个歉。庄老先生不必自责，这事儿本来就不关你们事儿。啊，今天真不好意思，多有打扰，那我就先走了。哦，对了，苏小姐，你跟锦州不是还有个儿子吗？要不这样，今天我做东，请你们三位吃个饭，我赔个罪。庄伯父，你误会了，我跟锦州不是一起。怎么能让庄老伯父做东呢？伯父今晚有时间的话，留在家里吃个晚饭，我去叫小贝起来。我去。你胡说什么呢？猫咪，小北，这是画什么呢？大草原吗？不对，圆圈是头，上面的不是草，是头发。小北想把那个坏叔叔的样子画出来，好让 Daddy 妈咪小心。好，小北真乖，不着急啊。爸爸的伯父过来了，要跟我们一起吃饭，我们先下去好不好？走。小北，这是庄爷爷。哎。这是什么？这是我的。哎呦，哎呀！小北，怎么能这么没有礼貌？庄爷爷就是想看看你画的画而已。我不喜欢他碰。小北，不许这么说话。爸爸，我不喜欢跟他吃饭。看来这孩子不喜欢我。要不这样吧，我改天再来吧。小北，刚刚那样很没有礼貌，为什么对庄爷爷这么无礼啊？对不起，爸爸，我也不知道为什么，但是我一看到他就很不喜欢。小北，你认识他吗？我知道，但是我一看到他就很不喜欢。下次不许这样，知道吗？知道了。你画的是上次呆迪妈咪跟你们说过的坏人，但是小北的记忆很模糊，所以小北就想努力想起来把它画出来不是说那个孩子是莫名其妙出现的吗？对，就是那个突然出现在苏婉婉身边的。他跟我在一起这么久，他根本没时间和我舅舅生这个孩子。我舅舅那边也是，根本没消息。那就从这个孩子下面查下去。我要知道他的所有情况。好，知道了。那庄先生，你之前答应我的事情，你放心吧，只要你乖乖的听话，少不了你的好处。开车。这次竞标的公司项目是我爸的心愿，你能帮我
，我都不知道怎么感谢你。小事，放心吧，这次投标我们志在必得，不会有意外。那就好，竞标者价三千万，得者是顾先生，鼓掌。嗯、啊，怎么会这样？我豪言竞标成功了？这不可能！三千万，我们报的价明明比他高那么多，不是价高者得。这种情况有问题，我们被摆了一道。这是最低竞牌，而且之前我报了警，警方说证据不足。怎么会证据不足？估计是被销毁。可恶，又被他得逞！我要去找他理论。好吧，别意气用事。他有个最大的弱点，就是怕死。只要有风吹草动，他就会自乱阵脚。相信我。不行，我咽不下这口气。我要找他算账。别冲动。顾浩烟，婉婉，你给我站住！你给我站住！哟，我当是谁呢？好狗不打道，这是什么意思啊？顾浩烟。这场竞标会是不是你捣的鬼？看来你蠢的也不是很完全吧？没错，是我故意放空出去诱导你们，让这场竞拍是价高者得。怎么样？这种鸭子到嘴的感觉，噗的一下飞的都有差感，舒服吗？哼，哎，是不是很想要啊？卑鄙小人！什么？你说什么？我听不清啊！你骂大声点啊！你骂的越大声啊！我就越高兴，这心里啊就越舒服。怎么一段时间没见你，我好像比以前更漂亮了、啊？痛痛痛啊！你敢碰他？舅舅，是你啊，舅舅，你想要这项目吗？你早说呀、啊，舅舅。我不像你，不讲情面，把人往死路里逼呀、啊。这就算不讲情面了，舅舅。有话好好说，舅舅。再敢碰他一下，我让你后悔一辈子。你以为我怕你吗？是吗？你不怕我？我我怕你干嘛？项目在我手中。苏婉婉，你别以为别墅和公司在你手中，你就可以高枕无忧了你。你好戏，好戏还在后头呢。现在怎么办？他没那个能耐。就怕事情没这么我的意思是，他背后有人撑腰。怎么回事？这是谁准备的？不知道啊。是我呀。今天我给爹地妈咪可碎的。你呀、啊？你做的？当然不是啦，我用呆地的手机给他换麦哦。<笑>好了，我现在要跟保姆阿姨去后花园玩了，就不打扰呆地妈咪传饭了。古灵精怪的，那我们就不要浪费小北的一番好意了。<笑><笑>照耀你，我气息的气息，有微光折射你，是我早已引力设置相遇伏笔。准备好了吗？我戒不掉你，想戒不了呼吸，漫长的距离。你觉不觉得今天这个酒有点烈？这酒劲儿是有点大。的甜蜜。只想被你吸引，你就像氧气，没你不能呼吸。我波澜四起，心动好几个世纪，纠结的结局，不够出。你再睡会儿吧。昨天项目被夺，我怕会有更大的麻烦。我先回公司看看。嗯
妈咪呀，我们是不是要去看外公？是的，小北，乖乖的啊。哦、从小到大，我就没受过这种气，贱人，不给你点颜色瞧瞧，真的我好欺负。小北，怎么回事？好端端的，怎么会发生车祸？我也不知道。爹爹，我觉得后面那辆车是故意撞我们。<笑>事情就是这样。等我醒过来的时候，就已经在医院了。好，我一定会查清楚的。来，小白，你放手！你疯了吗？撞死人是要坐牢的。那个地方根本就没有监控，要不是你捣乱，那母子俩早就已经死了。谁说没有监控啊？我比你更想让他们死。但这种事我来动手就好了呀，为什么要玷污你的手啊？你说什么？我跟你很熟吗？庄明月，实不相瞒，我从第一眼见到你。我就喜欢让你。我呸！你算什么东西？你不过是我爸身边的一条狗而已。癞蛤蟆想吃天鹅肉，坏我好事。臭娘们！等老子拿下苏婉婉那家公司，再来收拾你。听说你今天救了明月，我也是碰巧碰见，怕他一时冲动做傻事。这事儿你做得很好，我不会亏待你的。明月她太冲动了，而且一根死脑筋，吊死在地锦州身上。我们的计划不能让他知道，他会误事的。我懂的。小北往前带，小北快点给妈妈，快快快！<笑>别让小北碰到了，快、哎哎哎！帝哥哥，这里不欢迎你。帝哥哥，你就这么讨厌我吗？连跟我说句话都不愿意。我和你没什么好说。帝哥哥，我有很重要的事情要跟你说，你一定会很想知道的。四根，赴宴吧。他来做苏婉婉的事情。你跟郭浩燕认识？我可以告诉你们一切，但是我要留在帝哥哥身边。不可能，大不了我退一步，我坐小，他坐大。不要脸，爹爹才不会答应你呢，他只爱妈咪一个。小北，别乱说话。他没有乱说，我不会答应你这么荒谬的话。我的心里根本就没有你，以前没有，现在以后都不会有。你不要想了，帝哥哥。你真的要这么对我吗？你的事我没有兴趣知道，请你立刻离开这里。耶、yeah, ，赶走讨厌鬼喽！爹地妈咪，嗯、我不踢足球了，我想放风筝了。去吧。不好了，锦州，小北不见了。什么？他不是一直在院子里放风筝吗？我也以为是，但我刚去院子里看，根本就不在，只有风筝在那儿。别着急，他肯定一时贪玩跑出去。我现在就去找他。我跟你一起去。你想死的话，就给我乖乖闭嘴！你个小杂种，敢咬我！不许哭，给我闭嘴！明月，你真的抓了小北？是我抓的，我要用它来威胁那个狐狸精，让它滚得远远的，不要再靠近帝哥哥。别人看见你抓了小北，帝锦州马上就到。他怎么知道的？爸爸，你一定要帮我，不然我跟帝哥哥就彻底没戏了。
把他先藏起来。你记住，死不认账。小兔崽子，蹲在这里别吱声。卓明，是不是你抓走了小北？什么小北？我不知道。哎，怎么了？是明月又犯了什么错吗？他们污蔑我抓走了那个孩子。不可能，就是你做的。哎，你有什么证据证明是明月做的？如果你们胡乱冤枉他，那我可不放过你们。那我就把庄家搜个底朝天。凭什么？李锦州，你要为了一个女人，来影响我们两家的情谊。这个样子根本就是心虚。小北肯定是在这儿。小北，小北，小北，妈妈来了。小北，月，让他找。我就说没有吧。昨晚你是来找事儿的吧？月，别胡闹了。抱歉，啊，康伯伯，既然没找到，就先走。小北这么大一个人，怎么可能会消失呢？先走吧。我们就这么走了吗？我总觉得事情没那么简单，小北一定在庄明月手上。要是小北还在这儿，他们一定会想方设法转移。好，那我们就守在这儿。孩子的事情，你就别管了。你以后别再给我捅娄子，我有办法会让帝锦州死心塌地的跟你在一起。嗯、不行，这么等也不是办法，我继续再做一。婉婉。只要我儿子没事，你要什么都可以。是小北吗？五千万没问题，但我要确保我儿子没事。你让他说话。我烦他太吵，未来没药。你们立刻把钱放在小树林的榕树后。记住，别报警。你还有没有人性？小北还是个孩子，你怎么能喂安眠药呢？我不是调虎离山，小北其实还在庄家。先看看再说。小北，直走。走，小北。警察那边查的怎么样？没有，那五千万根本没人去拿。到底发生了什么？要等小北醒来问过才知道。小北，小北，你醒了！小北，小北，小北，小北，你怎么了？我是妈妈，小北，小北，小北，别怕，已经没事了，坏人都已经不在了。你告诉爸爸，到底是谁抓走了你？小北，你别吓妈妈！小北，小北，孩子受到的刺激太大，而且最近精神也不太稳定。照目前情况来看，应该是失忆。什么？失忆？这些图案看上去像一堆杂物，你说他到底想表达什么呀？可能是瞎画的吧，先生，庄先生来了。先生，庄先生来了，让他进来吧。是。哦，小北，怎么样了？小北，小北，小北。小北，这是爸爸。小北，他现在情绪不太稳，我们还是先出去吧。别别再刺激他了。
，小贝没事了。我我，小贝，你说什么？没事了，没事了。抱歉，伯父，刚才没有吓到你吧？啊啊，没有没有，就是可怜这个小北了，不知道是谁这么丧尽天良的要去害他呢。警方那边还在追查。哎，希望尽快查清楚。哦，对了，锦州，听说你对新能源计划很感兴趣，这番计划正好在我手上，在你手上。舅舅，是你啊，舅舅，你想要这项目吗？你早说呀、啊，舅舅，我不像你，不讲情面，把人往死路里逼呀、啊。我怕你干嘛？项目在我手中，苏婉婉。你别以为别墅和公司在你手中，你就可以高枕无忧了。你好戏，好戏还在后头呢。顾浩燕背后的人是庄伟华。哎，锦州，你怎么用这种眼神看我呀、啊？没什么，不知伯父是怎么得到这份计划的。哈哈，锦州，自然是有钱能使鬼推磨呀，这点道理你都不懂吗？<笑>这样，我先走了。慢走啊，伯父。嗯。嘘，我刚把他哄睡着了。锦州，小贝每次看到那个庄伟华，都有很大的反应，这个人有问题。婉婉，你会不会想太多了？伯父刚才把新能源计划工程送给了我们。新能源计划不是在顾浩燕手上吗？他买下来了。不可能，顾浩燕不会轻易卖出去。金钟，你得小心，这里面肯定有诈。放心吧，我会小心的，并且我一定会拿下那个小贝。什么？你让我明天在帝锦州还有那个贱人面前跪地道歉？没错。并且把新能源计划交给他，庄老先生，你是不是老糊涂了？你才糊涂呢！正所谓小财不出，大财不入，没有鱼饵，哪来的大鱼？可是我没有。可是，如果你明天不来，我们之间的合作就立刻终止。死老头，你算老几？给我等着！等老子不用靠你了，一脚把你踹开。先前啊，我们还有一些误会，今天请大家吃顿饭，前面的误会我们一笔勾销。来，庄伯父，我有些事情是。哦，对了，还有一件事，今天给二位准备了一项大的礼物。在上菜之前，给你们二位准备了一份开胃菜，跪下。宇宙，新能源计划就是在他那里买回来的。听说他还得罪了你们，我就擅作主张，你们出了这口气，不会怪我吧？舅舅，我错了，我知道错了。舅舅，我以后再也不在你面前作威作福了。舅舅，求你了，舅舅，你让庄先生放我条生路吧。舅舅，你不是背后有个靠山的吗？没有，我没有。顾浩然，你就别装了。我已经知道你背后的人就是庄文华。我不知道你在说什么。你还装什么呀？你真以为那个庄文华会帮你吗？等你没有利用价值，他一脚就给你踹。什么利用价值？你死老头，我才恨不得他死。我老谁死啊？看顾浩烟眼中的恨意不减，难不成真的是我不行？爸爸，今天是我的生日，你能不能不要弄得这么乌烟瘴气的？我们喝酒吧。这样，各位，你们先吃着，等我教训了他，就把他撵走。啊，还不跟我走？弟哥哥，苏小姐
，这一杯我敬你们。之前多有得罪了。啊、这酒好香。婉、啊、婉。明月，你竟然下药了！对啊，我下药了。他的是米药，李哥哥，你猜，你的是什么药啊？李哥哥，我今天一定要得到你，你知道吗？我从小到大唯一的愿望，就是要成为你的女人。庄明月，你疯了吗？你知不知道自己在做什么？我知道，我肯定知道，我就是要你。明月，你又在做什么？爸爸，我求你不要管我，这是我自己的主意，你能不能倒不知道？你真是疯了！世界上的男人都死光了吗？你就非他不可？女儿就喜欢他一个，爸爸。我真是作孽呀！啊，怎么会有你这种女儿啊？顾浩燕，出来吧。别装了！你带上帝锦州，还有明月去酒店，剩下的事情我来善后。真的吗？谢谢爸爸。你给我滚！坏了我的好事。苏小姐，苏小姐。你醒醒！明月和锦州呢？是庄明月，他在我跟锦州的杯子里下药。啊，这怎么可能呢？锦州不见了，一定是庄明月带走。我要去找他。哎，可以根据锦州的追踪定位找到他。谢谢伯父，我这就去。哎、明月，不要怪爸爸出卖了。是你太愚蠢，坏了我这么多年精心的计划。你还愣在这干什么？还不赶快滚出去！还不赶快滚出去！滚就滚！李哥哥，锦锦州，李哥哥，我不是那个贱人，我是明月，你喊我明月好不好？这样，李哥哥，你们父女俩把老子当狗一样使唤是吧？老子明天就要在床上出一口恶气。怎么回事啊？我也不知道，我当时被下药了，迷迷糊糊在床上，好像跟……嗨，就算明月做的不对，给你们下了药，我自然会教训他，你们也没必要要了他的命。婉婉，婉婉，你别走。这么说，你真的和他发生了关系？我不知道，婉婉，我当时满脑子全是……别说了，我不想听。对不起，锦州，我知道这不是你的本意，但我真的没办法接受，抱歉
，晚晚。爸爸，这是哪儿？哎呀，你还好意思问？这是医院。庄明月，你对我下了药之后到底还做了什么？你为什么会受伤？我……我们真的做过那种事情？怎么会这样？难不成丁哥哥都不知道这一切？对不起，丁哥哥，我太爱你，才给你下药。才做那种事情，所以我们真的，我们发生了关系。臭女人，还真够不要脸的，这都可赖在我舅舅头上。也好，省去了麻烦。是你。你来这干什么？怎么，我这就爱看看你的新欢，不行！赶紧给老子滚！老子跟你没关系，是吗，顾浩言？当我没有利用价值，你就一脚踹开，眼睛都不带眨一下的。别给老子唧唧歪歪，老子没工夫听你废话。行啊，不听我废话，我有一个礼物要送给你。你说苏婉婉要是知道一切会怎样？要是帝锦州知道一切，会放过你吗？你到底要干什么？我要干什么？你不是最清楚的吗？要钱、啊，否则呀，这视频我就会传出去。贱女人！爸爸和妈妈发生了一些事情，妈妈实在是熬不过去那个坎，所以妈妈可能是时候要和小北分开了。婉婉，你去哪儿？不用你管。婉婉，新能源工程计划。我已经从庄博回来了，那我就更应该走了。你为我做的这些，我以后一定竭尽所能报答你。至于庄文华，我会小心的。你别走，我不放心你一个人在外面，太危险了。你要是不想看见我的话，我可以先去公司住着。小北，你说妈妈是不是很过分？明知道这不是爸爸的错。小北，小北，你醒了。小北，你是真的清醒了吗？那你告诉妈妈，到底是谁把你抓走的？我。小北，不急啊，不急，我们慢慢来。如果你想知道我到底有没有跟丁哥哥发生关系，来医院见我来啦，还挺快的嘛。你跟帝锦州到底是不是真的发生关系了？真的是白痴，啊，还真敢问出口啊！当然是真的了。当时帝哥哥他搂着我，吻我脸，吻我脖子，吻了我整个身体，我哭了一整个晚上。<笑>你知道我为什么受伤吗？那是因为我那
那天站立起来，一不小心撞到了床头柜，所以才受伤的。现在想起来，真有点羞涩呢。苏婉婉，别再给脸不要脸的缠着帝哥哥，我给你三百万，你带上你那个小杂种，立刻给我有多远滚多远。想我走，死了这条心。另外，对我儿子尊重一点，见人敬酒不吃吃罚酒。苏婉婉，你再怎么拿我出气，我跟帝哥哥说的那是事实，那是我的第一次，我是不可能答应你离开帝哥哥的。帝哥哥，他闭嘴。哥哥，我把一切都给了你，你不能这么对我。你是不打算对我负责了吗？婉婉，婉婉怎么了？你又对他做什么？李哥哥，我没有，那是他装的。婉婉，医生，他到底怎么了？恭喜你，你太太这是怀孕了。怀孕？医生，你是说她怀孕了？是的，只是最近情绪有点波动，再加上身体有点虚弱，她不晕的。我给你们开点安胎药，二十分钟就好。谢谢医生。你觉不觉得今天这个酒有点烈、啊？这个酒劲儿是有点大。这那天晚上怎么会这么蠢？婉婉，是我们的孩子。慢点。婉婉，我知道你现在怀了孕，心里一定很乱。我还是那句话，给我点时间，我一定找出证据，证明我和庄明月没有发生关系。我回来。小，小伟。你醒了，肚子里的孩子没事吧？放心，医生说没事。小北看见了推我的人是谁？我看见了呀，就是那个坏女人，但是我没有办法说出来呀。哎、谁让你擅作主张去打苏婉婉的？爸爸，我就是咽不下那口气。就算咽不下这口气，也用不着自己动手。你这样会把我气死的。从现在起，你哪儿都不能去，就在房间里待着。爸爸，你就让我出去吧。别叫我爸爸，我没有像你这样纯的像猪一样的女儿。在我弄死帝锦州之前，你哪儿都不能去，只能在房间待着。我爸，我爸他真的醒了。好，爸，我就知道你一定不会丢下我不管的。婉婉，别哭了，都是当妈妈的人了，还哭成这样。感谢你这段时间对他的照顾，应该的。
，毕竟很早之前我就一心想着照顾他一辈子了。锦州啊，我老了，晚晚一点都不熟悉。公司的事情，我一看，你就是一个值得托付的人。你不像那个混账东西，顾浩燕。你和他完全不是一路人。我决定把我苏家名下所有的财产全部转移到你的名下。你不像那个混账东西顾浩燕。我决定。把我苏家名下所有的财产全部。老不死的，老子当初就是给你跪在地上求你，你他妈都不愿意给我三分之一的股权，现在劝给我舅舅，我早晚弄死你。别早晚了，我们今天啊就弄死他。反正苏家已经在你舅舅手里了，我们也只能依靠庄伟华了。但弄死那老爷出气，还是能行。说的对，不弄死他，老子出不了这口恶气。嗯、是婉婉吗？好久不见啊，老子、嗯！原来是你这个人渣，你竟然还敢来！还有你，你这个狼心狗肺的东西！我们家婉婉对你那么好，你竟然伙同这个人渣来害我们家婉婉！你，你们是我下地狱的！<笑>下地狱的是你吧，死老头！啊？还想玩这个死老头？<笑>死老头，还把我的美甲给我弄断了！哎呀，再见了，老头。走吧，苏小姐，很抱歉，你的父亲在昨天夜里死于脑梗窒息，节哀顺变。怎么会这样？怎么会造成脑梗窒息？明明我们昨天来看的时候还好好的，为什么说没就没？爸，婉、啊、婉，婉婉，你别这样，我就不说了。你爸大病，病情不稳定，难以避免，这样会哭伤身体的。婉婉，婉婉，婉婉，医生，快进来，医生。意外，这是意外。小姐，饭菜已经准备好了，但是老爷吩咐过，您只能在房间里吃，所以您不能出去。给我滚开！啊、小姐，请你不要为难我们。准备去哪儿啊？爸爸，你先下去吧。行，爸爸，我我想你什么都别想，你只能在家待着。记着，我不想再说第二遍。上床待着。是，爸爸。不行，你哥哥有危险，我不能什么都不做，我一定要去告诉他。外公在未来。明明活得好好的，我现在又不能说话，该怎么告诉爸爸妈妈？外公确实是被人害死的吗？狄哥哥，狄哥哥
你给我滚开！小美，庄明月，你干什么？你哥哥，我有很重要的事情要告诉你。你最好求着他没事，不然就算是你爸来了，我也饶不了你。我爸要杀了你！你说什么？明月！他来了，他来了，他会杀了我，把我关在家里。明月。他来了，他会杀了我，把我关在家里。别乱说话了，跟爸爸回去。他怎么会变成这样？啊，你是说明月呀、啊？哎呀，他一直都在想破坏你跟苏小姐的感情，我是实在看不下去了，就把他关了两天。没想到，就就变成这样了。可他刚才说。你要杀了他，还要杀了我？啊，他他一直就疯疯癫癫的，当然要胡乱说一通。既然这样，伯父先带他回去治疗。小北刚摔了一跤，我就让他进去。好，行。庄伟华一世英名，怎么会有你这种女儿？你不如去死！都死人吗？还愣着干什么？把他带回去，再让他跑出来，我饶不了你们。再这样下去，李锦州肯定就要怀疑我。我策划这么多年的计划，就要功亏一篑了。看来这计划要提早了。小北，这事又怎么了？刚才庄明月发疯一样跑过来，推了小北一下。我已经检查过了，他只是晕过去了。还是交给医生吧。好。妈咪，我没事。小北，你能说话了？我能说话了，我能说话了。那小北告诉妈妈，到底是谁把你抓走的？不行，不能告诉妈妈。我想起那个幕后大坏蛋是那个叔叔。他现在还怀着我，万一出状况，一切可就麻烦了。是个不认识的人。这么说，真不是庄明月他们做的。爹地妈咪，我想告诉你们，外公的未来可是活到了我四岁的。他不可能会在医院突发意外。现在最重要的是查清楚是谁对外公痛下杀手。小北，你说什么？妈咪，你之前猜的没错，外公应该真的是被人害死的。<笑>哦，你看伯父手里好像握着什么东西。这是被人做的美甲片，我爸手里怎么会有美甲片？难道害他的人是周明月？周明月？应该不是，庄明月现在疯疯癫癫，一直被庄伟华锁在家里，而且他跟着父亲无冤无仇，为什么要杀他？到底是谁？是谁那么狠心？是谁那么狠心？爸，爸，终于想起来了，那个抓走我的大坏蛋。就是害死爹地妈咪和我的那个叔叔，小北，小北，你刚才说什么？没，没什么。小北乖，你到底知道些什么呀？好吧
：“妈咪，我告诉你，那个抓走我的大坏蛋，就是害死 d a 妈咪和我的那个叔叔。”什么？什么重要的事情？你干嘛一直瞒着我们呀？我怕妈咪你太冲动了。在未来 d a 说，在大坏蛋的书房有很多证据。能把他关进监狱，他的书房。婉婉，小北，少爷，他们人呢？刚刚火急火燎出去了，没说去哪儿吗？没有。他们人去哪儿了？妈咪，就来看看守卫森不森严，可不能进去的哦。放心吧，宝贝，我知道。就算要进去搜查证据，我也会跟你爸爸商量好的。毕竟他是要害死我们一家三口的凶残人。什么对策呀？那我也商量商量。想跑？顾浩燕，你果然跟庄永华是一伙的。你这贱女人倒是挺聪明的，上次就差点被你炸出来。不过可惜呀、啊，现在还是要死在我手里。走，放开我！刚才我在外面看着他们两个鬼鬼祟祟的，说什么你要杀他们一家三口。你们怎么知道我最终计划呀？是上次 d a 妈咪跟你们说过的坏人，但是小北的记忆很模糊，所以小北就想努力想起来，把他画出来。你们两个，这么危险的事怎么能不告诉我，独自就去了？你怎么跟你小时候爸爸长得一模一样？要不要跟他们一样，也失去父母亲呢？啊？还是我今天发发慈悲，让你们全家团聚，把你们都杀光光？小北，小北，你放开！有什么冲我来？小北，小北没什么。别哭，放心，有了你们。杀死帝锦州，变得特别容易。李家的所有早都该是我的了。赵<笑>玉花，锦州那么尊敬你，把你当伯父，你们不是世交吗？你为什么这么做？世交？谁跟他是世交？我杀死了他的父母，我跟他哪门子世交？你说什么？二十年前。我设计杀死了他的父母，那个时候，帝家所有的都应该是我的。可我千算万算没有算到，帝锦州八岁没死，那是一个最大的意外。我当初就该送他和他短命的父母团聚。怎么样？录音录的清楚。还要不要我再说一遍？你是怎么知道的？臭丫头，你跟我玩这招！杀！拦住他！拦住他！别碰我！别碰我！我杀你！上次我做给你哥哥你吃，我要杀你！住手！什么时候跟明月有过那件事的？杀了他！杀了他！我就我就就地锦州那次被弄晕，我就跟明月。原来那天地锦州没跟他发生关系。是这个人张了。庄明月身上的伤也是你弄的，你敢伤害他？我那是不小心弄的。他就是故意的，不就是一个白眼狼。他肯定是早就对你看不顺眼了，所以他为了报复你，才伤害你女儿的。苏婉婉，你给我闭嘴，不要在这挑拨离间。你不好了，不好了，你都来了，就在楼下，我来的这么快？对。我以后再跟你算账，赶快把他们两个藏到地下室的小屋子里。金、哦、钟，放开我，放开我！哎，金
州，你怎么来了？没什么，想来找伯父细谈一下新能源项目计划的事情。不过刚才好像怎么听到婉婉和小北的声音？哈哈，你听错了吧？他们怎么可能在我这儿？<笑>至于项目的事情啊，伯父这两天身体欠安，下次我再打断。帝哥哥，帝哥哥，你是不是来找我的呀？你弟哥哥不是来找你的，他很忙，他马上就要先走了。他不是来找我的，他一定是来找那个贱人的，他一定是找那个贱人的。明月，锦州，明月现在是越来越疯癫了，怕你在这儿会刺激到他，不如你先走了。至于项目的事情，我改天去找你聊。既然这样，那我就先走。帝哥哥，竟然还敢挑拨离间，老子打烂你的脸！我看你真像周瑞华的一条狗，敢做不敢当！你，不准你欺负我妈！你，小杂种，给老子滚开！我讨厌你这个人渣！我们要是死在这……庄华不会放过你的。庄伟华算老几？以为我怕他？哼，老子留你们这条狗命，就是想让你们看看这地家怎么落在老子手里了。你可真是愚蠢！你以为他得到地家，还会放过你吗？什么意思？什么意思？啊、你今天在这庄家鬼鬼祟祟的。啊是不是发现了钟伟华什么把柄，想要来偷啊？没错。说，什么把柄，在哪儿？把小子送出去，我就告诉你。我呸！你还配跟我谈条件？他也也可以，那我到死也不会告诉你钟伟华的把柄。你。好，我答应你，我放开他，快跟我说。张伟华手里粘了不少人命，证据就在书房，你可以自己去找啊。啊啊把小贝带走，带出去，做梦呢！哈哈，愚蠢的女人，哎，我好厌你这个人渣！猫咪，小本没事，小贝。小贝，你别吓妈妈，你没事吧？小贝，小贝，妈咪，小本没事，不用担心。小本，有没有人？有没有人？有没有人来救命啊？救命啊！有没有人？妈妈，妈妈，怎么是你？快带小北跟我走，顾浩言和钟雨华要杀了你。小北，小北，走。李哥哥，我就知道你是过来带我走的。你告诉我，你知道完吗？那个贱人在哪儿？对不对？李哥哥，你说要找那个贱人，你又骗我，对不对？你误会了，明月，我是想找到他，跟他彻底决裂，再带你走。你知道他在哪儿？是吗？他们在后院地下室。嗯、新月，你到底要带我们去哪儿？当然是远离郭浩言和庄瑞华，跑得越远越好。难不成你想死在他们手中？妈咪，不要相信他，他这么坏了。闭嘴！哎，小北，你要干什么？你把刀放下，有话好好说。婉婉，我也不想伤害你，可我算是看清楚了，顾浩言他就是个人渣。啊。他说他跟庄瑞华计划成功，就带我远走高飞，都是骗我的。心月，你冷静一点，你先把刀放下啊。婉婉，现在只有你能帮我了。我帮你什么？我早就告诉过你，他不是好人，是你自己不听。
管我了。他现在还想对我感情杀绝，你给我三百万，让我离开这里，给我三百万就行。这些人，是你杀了我父亲。不是我，是顾浩燕，是顾浩燕，她用枕头生生把你爸捂死的。我什么都没干，我只是在一旁看着。你都不配做人，我会让你对他报应的。婉婉，你不要再逼我了。陈心月，我做了这些事，要是不想像顾浩燕一样成个人渣，你就去自首。我不想自首，但是我这辈子就全毁了。陈心月。拿着这，给我三百万，立刻马上，不然我就先杀了你的女人，再杀你的人。我答应你，这卡里有一千万，你不要伤害他，我给你放在这里，现在可以放了他。一千万，一千万，一千万，<笑>太好了，一千万。我这一辈子都不用愁了。贱、啊、人，出卖我，想一个人拿钱跑啊！顾浩燕，谁出卖谁啊？这卡是我的，把它还给我。你的，再过一会儿，帝家的一切都是我的，都是你的，都是你的。贱人，你竟敢伤我！啊啊啊啊不用怕，有我在。秦钟，钟伟华就是小北口中会害死我们的人。我已经知道了。还有，他还是害死你父亲。天之，你这是要去哪儿啊？金钟，金钟，系好安全带，报警小李。岂有此理！你们这群废物还愣着做什么？快给我追呀、啊！快追！对不起，金钟，都是我的错。要不是我来找赵伟华，就不会陷入今天这种困境。我只是想做点事情报答你。傻瓜，你根本不用报答我，能帮上你，能守护在你身边。是我这二十几年来最幸福的事。在你还没有认识我的时候，我就已经爱上你了。是吗？怎么可能？我们所有事情都过去了，我一定告诉你，我想偷偷暗恋你的所有事情。甩开他们了。金钟，金钟。舅舅，你也有今天。别动他们！给老子下车！金钟，金钟，你没事吧？金钟，别动他！别别吵了！当初就不应该放过你，想做些坏事，你对得起。九泉之下的母亲吗？啊！舅舅，别打，别打！啊！不是手，你没用。我告诉你，马上打电话通知律师，把地市集团所有股权让给我，不然我就杀了你心爱的女人。我就杀死你最心爱的女人！我姐，不要小心他父母，他不会放过我们的。不要！好，只要你放过婉婉，你。
你要的我都可以给你。不要，锦州，那是你最重要的东西，你不能给他。只有你和小北是我这一生最重要的。少废话！你，你杀人！命令，放手！你给我滚！你给我滚开！好多血，好多血！金钟，金钟，放手！狄总，关伟华杀害你父母，证据全部在他书房找到了。金钟，什么时候再往书房偷的这些东西？我们这套调虎离山之计还不错吧？你还藏着这一手，还有你的新能源计划书，我早就知道你在里面做了手脚。我的计划天衣无缝，你不可能知道。没错，你的新能源计划确实天衣无缝，这一切还多亏了小北。这是一个五岁的小屁孩，怎么会知道我的计划有问题？阿迪，我不知道你们说的是。可是那个坏蛋叔叔的事情，我明明都没跟你们说。一位爸爸看着我。哎呀哎呀！小北，小北，小北！从那时候开始，我就对你起了疑心。当你要把新能源计划书送给我们的时候，我就知道这份计划书肯定有诈。后来明月闯进家里说的那番话。让我更加坚信了你的阴谋，所以才去搜了你的家里。可笑，真是可笑！没想到我庄伟华算计了一辈子，天半生竟然毁在只有八岁时候的你，后半生重蹈覆辙，我竟然毁在了你只有五岁孩子的手上，<笑>荒谬至极！我父母向来跟你交好，你为什么对他们痛下杀手？交好？呵呵，我只跟钱交好。当年我先认识你母亲，后来他却选择了你的父亲，就因为我没钱，得不到的东西就只有通通毁掉。他们一直把你当亲人一样，亲人？什么狗屁亲人？这世界只有冷漠，就算流着一样的血，他也会出卖你。明月就是一个很好的例子，一直带他像心肝宝贝一样疼爱，到头来，他却背叛和忤逆我这个父亲。亲人有什么用？错了，坏蛋叔叔，亲人是这个世界上。最能让你牵挂的人，他能超越时空，甚至可以超越时间。我说的对吗，妈咪？对，你说的很对。原来你早就有防备了，为什么当初不告诉我一切，害得我以为你一直对他很信任？我没告诉你那么多，是怕把你置身危险之中，没想到反而让你更担心。差点落入他的手里，老板，以后再不许这么冲动了。没有你，我不知道下辈子该怎么过。我完蛋，<笑>你们也不好过。金金钟，没想到吧？顾卓，你欺负我妈！小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，你别吓妈妈，小北。快送小北上车！小北，小北，小北，小北，小北，李锦州，二十年前我没杀了你，留下后患。如今我能杀了你儿子，也算了结此事了。<笑>小北坚强，马上就要到医院了。小北撑住。小北，不要闭眼，不要睡觉，你跟爸爸说说话好不好？阿弟，阿弟
。妈、嗯、呀！还不知道吗？你肚子里的小宝宝就是小本哦。妈咪，你相信小本是从未来来的吗？信，妈妈信，妈妈一直都信不疑。小本说的所有话，妈妈都信，爸爸也一样。爸爸妈妈一直都相信你是从未来来的。小天使，妈咪。你告诉妈咪，你早就暗恋妈咪了，很久很久，这件事吗？说了，妈妈早就知道了，<笑>以后告诉你，爸爸是怎么暗恋妈妈，暗恋妈妈很久很久的事情，都告诉你和妈妈，好不好？我才不要听，我在未来已经听到耳朵麻木了。爸爸就说，耳朵麻木也要跟你说。小本做到了，小本保护了妈咪，保护了 Daddy， 保护了肚子里的小本。谢谢你，小本。妈妈这辈子最骄傲的事情就是有你这个宝贝儿子。妈咪，不哭。<笑>好，妈，妈妈不生气，妈妈不哭，小本。我也该回去了。自从妈咪怀上了肚子里的小本，小美就感应到自己要回去了，所以我们很快就能再见面了。所以妈咪，你别哭。好，妈妈不哭。大姐，一定要照顾好妈咪，照顾好肚子里的小本。我小本。去团聚。爸爸等你回来，一定会等你回来。小北，小北，小北，小北。小<笑>所以呢，爸爸对你妈妈暗恋的地方就是在一个雨夜。可惜那时候你妈妈已经跟那个人渣在一起了，爸爸不想插足。所以一直偷偷暗恋着你妈妈。去吃饭。好啦好啦，你对我一见钟情、暗恋数年的故事，都已经说了整整九个月了。别说小北，我听的耳朵都要起茧了。他刚一直踢我，有意见了。是吗？都对爸爸有意见了。啊，又踢了一下。看来真的是反爸爸。好了，离分娩期还有一个星期了，是时候去医院住上几天了。其实医生都说了，提前三天住院就可以。你用得着这么紧张吗？这不是为了安全起见吗？小北啊，马上就要和爸爸妈妈见面了，开不开心啊？你先去办住院手续，我想去趟卫生间。好，你在这等我一会儿。嗯，慢一点。好。小北别调皮，妈妈要上卫生间。不是让你别乱跑吗？怎么了？脸色这么难看？是小北，他好像在阻止我上卫生间，一动肚子就有点疼。
希望。家属呢？我是她丈夫，医生，她怎么样？病人胎位不正，难产，有大出血现象，麻烦家属签下字。麻烦家属签下字。求求你，医生，一定要救救我太太！放心吧，我们会尽力的。慢点，小北。说起来，五年前还是小北救了我。估计小北当时感应到了你有危险，所以才不让你进洗手间的吧？对了，那个庄明月最后怎么样了？听说警察把他抓走以后，送去了精神病院。放心，以后他不会回来伤害我们了。爹地，妈咪，快来陪小北玩。好，宝贝儿子，走，一个小机灵鬼。慢点，宝宝。你也慢点。